இப்படி ஒரு அருமையான சுரைக்காய் சாம்பார் எப்படி ஈஸியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக பண்ணலான்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா பிஞ்சு சுரைக்காய் இது ஒரு அறுநூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் இதை நம்ம தோல் சீவி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நறுக்கி எடுக்கும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் வரும் அதாவது அரை கிலோ தான் வரும் இந்த சுரைக்காயை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகான முறையில் எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு நாலு தக்காளி இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் பச்சை மிளகா மீடியம் சைஸ் ஒரு ஆறு மிளகா ரெண்டாக கீரி வச்சுருக்கிறேன் பத்து பல் பூண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பிலை மல்லித்தலை பூண்டு நல்லா சேர்த்துக்கணும் இந்த குழம்புக்கு ஏன்னா கடலை பருப்பு போடுறதுனால கேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கணும் பாருங்கள் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த கடலை பருப்பை நல்லா கழுவி நம்ம ஒரு முப்பது நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்ச கடலை பருப்பை சாம்பார் வைக்கிற சட்டியில் கொட்டி நம்ம இப்போ வேக வைக்க போகிறோம் அதாவது தண்ணி வந்து கம்மியாக வச்சுக்கணும் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நம்ம வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் கடலை பருப்பு நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த கடலை பருப்பு வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து முதல்ல வெட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டு பல்கலை புல்லாம் நம்ம போட்டுக்கணும் அப்புறம் ரெண்டாக கீரி வச்சுருந்த மிளகாயை போட்டுக்கணும் உள்ள அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை எல்லாமே போட்டுக்கணும் இது எல்லாமே தொடர்ச்சியாக நம்ம போட்டுக்கணும் அப்புறம் கறிவேப்பிலையை போட்டுக்கணும் பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கணும் அதாவது பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம போட வேண்டியது பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு பாருங்கள் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் சிறு சீரகம் சீரகம் போட்டுக்கணும் முழு சீரகம் போட்டுக்கணும் ஒரு டீஸ்பூனு பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி எல்லாம் போட்டு வேக வைப்போம் அதில் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வெந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போது நம்ம இந்த அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம இந்த மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கு அப்புறம் நாலு டீ ஸ்பூனு இந்த அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நாலு ஸ்பூனு இந்த அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் ரெட் சில்லி பவுடரு பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ கடைசியாக ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கணும் ஜீரகத்தூள் சேர்த்து தக்காளி எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வரும்போது ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கிற சுரக்காயை நம்ம உள்ளே தட்டிக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா சுரக்காயும் உள்ளே தட்டிக்கலாம் தட்டி நல்லா கிளறி விடலாம் பாருங்கள் எல்லா சுரக்காயும் தட்டி நல்லா கிளறி விட்டதும் இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் அப்படியே மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் பாருங்கள் மூணு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் அழகாக வெந்திருக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம போட்டு நம்ம குழம்ப முடிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறோம் செம்மையாக வந்துருச்சு சூப்பராக ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசியாக அதில் மல்லித்தலை போட்டு குழம்ப முடிச்சுக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம மல்லித்தலை தூவிக்கலாம் தூவி கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக தாளித்து ஊற்றணும் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஃப்ரை பேனில் விட்டு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் கருவாப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வாசனை வர்ற அளவுக்கு இப்போ அந்த தாளித்ததை எடுத்து குழம்பில் கொட்டி குழம்ப முடிச்சுக்கலாம் சாம்பார் ரெடி சுரைக்காய் சாம்பார் ரெடி பாருங்கள் இப்போ ஒரு அருமையான சுரைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது வெயில் காலங்களில் இதை நல்லா பயன்படுத்தலாம் உடம்புக்கு நீர் சத்தை அதிகமாக ஏற்படுத்தக்கூடியது இது இது சாதம் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேரும் இந்த வீடியோவை பொறுமையோடு வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் எஸ்எம்எஸ் ஃபுட் மாஸ்டரோட அடுத்த சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி